Hallo Leute und willkommen zurück bei Lufia. Ohne viel Worte zu verlieren, möchte ich ganz einfach mal die Treppen runtergehen. Hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Ich bin der Meinung, und das sage ich, weil ich auch wieder, naja, ein paar Tage nicht gespielt habe, im rechten Flügel des Turmes hier. Ne, ein Turm war das gar nicht. Das ist ein, 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 ein Tempel. Da wo es das Dekor schwer zu holen gibt. Kämpfen einfach mal gegen die Ghouls, die sich so fucking strange bewegen, dass ich gerade im Moment einfach stocken musste. <lacht> äh, naja. Idioten halt. <lacht> Boah, Funke knallt so mega heftig rein. Richtig, richtig. Feuerdolch Maxim. Und dementsprechend auch krasser Damage bei feuerempfindlichen Gegnern. Und 500 Erfahrung. Guy hat ein Level Up. KP steigen, Stärke, sehr gut. Intelligenz braucht kein Mensch. Magieverteidigung ist gar nicht verkehrt bei ihm. Ja, den können wir auch mal auslassen, finde ich. Die Holzgolems sind mal schöne Gegner, weil die natürlich auch sehr, sehr feuerempfindlich sind. Nee. <lacht> du kannst keinen Zauber, das ist mir schon klar, Guy. One Hit? Yay. Yay. Also wenn drei von vier in der ersten Runde kaputt sind, das spricht schon für sich. Oh, das ist ziemlich cool. Ich erinnere mich, Selan ist mega langsam. Obwohl sie jetzt den Jaguar-Ring bekommen hat, ist sie immer noch die allerlangsamste in der gesamten Truppe. Okay. Der überlebt eine ganze Menge Attacken. 730. Heftig. Und hier sind wir in einem Bereich des Spiels, der auch mal wieder ein bisschen ja, schwierig nun nicht, aber äh, doch nervig sein kann. Leck mich. Och, was? Und dann natürlich gleich vier. Ach, das ist doch Fuckmist, ist das doch. Wie waren die denn nochmal am besten zu erledigen? Ich glaube, so müssten wir zwei kaputt kriegen. Warum sind das immer vier? Wenn ich gerade keinen Bock habe zu kämpfen, sind das immer und grundsätzlich vier. Dreck, Alter. Naja, es reicht zum Glück wirklich, wenn einer attackiert und ein Nee zaubert. Das müsste jetzt beim Orb nicht anders sein. Pisser. Ja, mach mal geil. Geil wird viel zu selten attackiert. Nie zwei Punkte. Was? Zweimal? Blöder Penner. Muss aber auch mindestens 1000 Erfahrungspunkte geben, sonst bin ich sauer auf euch. Ja, ich bin auch so sauer auf die Spastis. Ja, hab gerade eine Runde Castlevania gezockt und ach, da ging mir die Pumpe deswegen auf Adrenalin gebürstet. Da ist so ein schönes Spiel, so ein langsames Spiel wie Lufia nebenbei. Wirklich ziemlich cool. Und ich habe hier total Mist gebaut. Was die Bewegungsmuster dieser Viecher angeht. Also einmal komplett zurück. So. So müssten wir dann direkt an die eine Kiste rankommen. Ja, an die sowieso. Ein Zombie-Ring. Der klingt sehr untot. Wollen erstmal bei Selan gucken. Okay, Abwehr geht runter, Bewegung geht runter, Magie, Verteidigung. Hilfreich gegen untote Gegner, Fokus. Ungepeilte Gegner verschwinden im Nu. Richtig, das ist so ein Zauber, der one-hitted. Nicht zu 100% selbstverständlich, das wäre zu krass. Aber hin und wieder lässt er die Gegner einfach verschwinden, ohne ihnen Damage zu machen. So... Kommen wir nämlich an die Kiste hier ran. Ein Frostdegen. Neue OP-Waffe. Kannst du hier den nehmen? Kann sie. Und das macht sie schon ziemlich heftig. Boah. Ja, komm. Kälteschock dreimal stärker, Alter. Oh, <lacht> Selan. Das ist halt das Coole an ihr. Sie kann nicht nur diese... Ich sag mal, Frauenwaffen tragen. 
sondern auch ordentliches Zeugs. Wie gerade eben gesehen, den Frost Dagger. Ich bin gerade am überlegen. So, wenn wir das Ding jetzt hier hinschieben, das müsste es gewesen sein. So kommen wir an alles ran, an das wir rankommen möchten. Durch den hier nämlich. Du gehörst mir, Glatzkopf. Apropos Glatzkopf, ich glaube, den macht so ein Frostangriff ganz gut Damage. Wir versuchen das also mal auf diesem Wege. Feuer und Eis, das passt doch zusammen. Und ich hatte vollkommen Unrecht. <lacht> und zum Gegenteil, das macht den sogar extrem wenig Schaden. Das... Ne, anders. Tia muss zaubern. Dann kann es ja eigentlich nur der Sturm oder der Schock sein. Wir versuchen mal den Schock. Ja, das ist in Ordnung so. Nicht mega krass, aber doch in Ordnung. Und Selan wird nach dem nächsten Kampf ein Level-Up bekommen, wie es aussieht. Zornarmband. Hier gibt es echt viel Ausrüstung. Ähm. Jo, oh, schickes Stück. Wirklich schick. Bist du schnell zornig. Löwenherz erhöht den Angriff. Ja, das kriegst du. Wir machen sowieso mal wieder Optimieren hier bei jedem. Kein Steinchen über. Hm. Schade. Und wir haben den Schlüssel. Den brauchen wir, um in den linken Teil des Tempels zu kommen. Warte mal. Ich würde da gerne noch hinkommen. Ne, andererseits, da waren wir schon mal. Das ist nicht so wichtig, da hinzukommen. Das war in der letzten Folge. Nämlich, wenn man links hingeht, kommt man da automatisch hin. Muss ja nicht jeden Gegner mitnehmen. Ist das der Schlüssel für hier? Ja, das ist der Schlüssel für hier. War da nicht auch irgendwie irgendwas, was wir einen wofür wir einen Schlüssel gebraucht haben? Ich weiß das nicht mehr. Ach ja, das Gebiet erinnere ich mich. Da kommt hinter jedem oder hinter jeder Säule so ein Vieh raus. Ja. Naja, ganz witzig irgendwo. Nicht sonderlich schwer oder relevant, aber doch ganz witzig. Och, Maxim, du Bob. Oh, Fumi watzt. Vielleicht sollte ich doch wieder Gordo da reinstellen. Och, immer wieder Tier. So. Sturm, das ist... Oh, scheiße. Nein. So. Das ist ja das Letzte, was wir im Grunde noch probieren können, was dem Typen viel Damage machen müsste. Naja, geht irgendwie. Das würde ja heißen, dass im Grunde genommen kein Zauber super gut gegen die Typen ist. Was steigt so primär? Intelligenz, das ist schön. Bewegung, das hat sie ganz dringend not, äh, nötig. War ein gutes Level Up. Kann ich nicht meckern. Wie war das? So müsste er tot sein. Ich hoffe ja, dass wir hier gleich so eine Heilstation finden. Wo es ein bisschen was an MP und auch KP für uns gibt. Weil gerade was MP angeht, naja, ist jetzt nicht bedenklich oder so, ne? Aber Selan ist fast bei der Hälfte angekommen. Tia hat auch längst nicht mehr voll. Darf jetzt auch gleich die ganze Gruppe nochmal heilen. Ah, wobei, das macht Maxim dann wieder. Chefsache. <lacht> Oh, und Chef kriegt bald ein Level ab, genauso wie Avor. Ah, bei den beiden lohnt sich das nicht so ganz. Oh, da brauchen wir scheinbar nochmal einen Schlüssel. Sehe ich das richtig? Na, ja, komm. Dann sind wir 100% Pro sicher. Dass sie alle drauf gehen, diese Runde. Um. What? 284, du Penner. Das war ja so geil gegen die Spinne. Ich glaube nicht, dass wir die hätten besiegen können, wenn wir den Feuer durch nicht am Mann gehabt hätten. So, nächster Kampf gibt ein Level ab. 
Schwertempel, erster Stock wieder. Oha. Mal wieder vier Gegner, wer hätte es gedacht. Bitte Maxim, bitte Maxim, bitte Maxim. Yay, geiler Typ. Oh nein, das geht hier nicht mit Fumi. Ich tausche ihn in der nächsten Runde aus gegen Gordo. Das ist schon sinnvoller. Gerade auch wieder wegen dem Feuerelement. Weil die Holzköpfe sterben dann ja instant, wenn er seine Route einsetzt. Und Guy ist echt derjenige, der am meisten Damage drückt. So auf neutraler Ebene, ohne jetzt Elementarschaden mit hinzuzudichten. Und wir haben eine Wunderfrucht erhalten, krass. KP steigen um 8, MP, Stärke, Intelligenz, das ist schick. Tier hat bald wieder ein Level Up. Das läuft. Boah, bei Avor, das gefällt mir voll nicht. Seine Level Ups in letzter Zeit sind mega, mega scheiße. Wird technisch nicht mal eine Robe haben wir. Oh, really? Naja, traurig, aber was willst du machen? Ach, das stecken. Ach, so funktionierst du, ja. Und so gehst du wahrscheinlich hoch und runter. Jo. Okay. Dann einmal runter. Nee, andersrum. Einmal. Ah, scheiße. Das hätte der sein müssen. Ja, tolle Wurst. Ah, jetzt ist das Ding voll ins Gegen gefahren. Okay, also einmal Ursprung. Und jetzt so und... Hey, das war doch gerade aber noch anders. Naja gut, so kommen wir zwar hier weiter, aber nicht unbedingt da. Ja doch, das ist gut, das war der optionale Weg. Ein Flederstein, sehr schick. Ein Stein hat uns ja noch gefehlt. Für ihn hier nämlich. Oder für sie. Hm. Abwehrbewegung geht halt wieder hoch. Also Flederstein für Selan. Vampirkuss. Saugt MP. Oh, das ist geil. Me like very much. Die beiden gehen mal wieder drauf. Und wir können MP saugen. Also noch hatten wir nie die richtigen MP-Nöte, aber das wird im Laufe des Spiels natürlich sich etwas anders gestalten, glaube ich. Weil wir dann später mächtigere Zauber haben, die auch mehr MP kosten. Wobei wir dann wahrscheinlich auch den Flederstein nicht mehr haben werden, also... Ja, vielleicht habe ich mich doch etwas zu sehr gefreut über dieses kleine Steinchen. Und Selan hinkt natürlich immer noch mit einem Level hinterher, das gefällt mir gar nicht. Jetzt gilt es, dieses Ding hier irgendwie mal zu lösen. Okay, rechts bringt das Ding nach unten. Also bringt es links nach oben. So und so. Nach unten. Dahin. Nein. Jetzt den oberen, so war das. Ach, fuck off. Doch der, der nach links und rechts zeigt. Miese Sache. Ach, leck mich doch. Das hat nicht mal was geholfen, ursprungsmäßig. Doch. Also dann den unteren. So einmal. Aber wenn ich jetzt den unteren einsetze, dann geht er doch wieder nach rechts. So also. So. Und so. Alter, das war viel einfacher, als ich es gerade habe darstellen lassen. Hashtag Hubertus ist dumm. Wow, für den einen jetzt so viel Aufwand betrieben und versucht ihn von hinten zu attackieren. 
schlecht. Und jetzt ist Elan schon die zweitschnellste durch den Flederstein. Oh, Maxi, bitch, please, über 300. Ach man, wenn das eineinhalb mehr gewesen wären, hätte Tier ein Level-Up bekommen. Hier ist gar nichts. You want me to trollen? Ja, oder andersrum, von oben werden wir dann wahrscheinlich hier irgendwie runterfallen können. Denn wenn wir da jetzt einmal raufgehen, müssten wir genau eine Ebene über diesem leeren Raum sein. Dann also wird hier die Möglichkeit bestehen, runterzufallen. Ja. Liegt eine Kiste dir im Weg, so sprengen sie mit einer Bombe weg. Aha. Also, ich brauche dann später den. Gut. Also, Bombe. So, und jetzt laufen. Ha! Okay. Interessant. Erst den und dann den. Jo. Auch wieder gar nicht so schwer, wie es erstmal aussieht oder anmutet. Viele, viele weiträumige und doch leere Räume gibt es hier. Ja, sicher. Ach, die Bewegungsmuster von einigen Gegnern sind einfach nur so abgefuckt. Das ist alles nur, weil ich Tier ein Level Up gönnen möchte. Spastis. Ich weiß gar nicht, ob ich die anderen Gegner hier jetzt auch besiegen werde. Weil ich doch so langsam gerne raus hier möchte, das Deko-Schwert holen. Und ich denke nicht, dass wir jetzt unterlevelt sind. Das würde mich total wundern. Weil die Gegner hier doch sehr locker flockig von der Hand gehen. Und wir haben ja schon in den anderen Dungeons nicht einen einzigen Gegner ausgelassen. Das müsste also irgendwo passen. Frost Dagger. Ne, ist ja gar kein Dagger, ist ja ein Dolch. <lacht> GG. Ein Degen. So, Tia. MP steigen. Oh, Stärke steigt ziemlich krass. Ist jetzt nicht so ihr Attribut, aber mein Gott. Good to have auf jeden Fall. Oh, was ist das? Oh ja. Begen äh, begrenzt du eine Reihe mit zwei gleichen Steinen, ändert sich die Farbe der Reihe, der gemeinen. Bewegt nur einen von den gelben Steinen, damit alle anderen genauso erscheinen. Ja, das kriegen wir dann wohl so hin. Das war natürlich nur das Tutorialrätsel. Ja, GG. Okay, damit ist diese Folge zu Ende. Ich muss das Let's Play beenden. Oh nö. Bewege einen roten Stein, bewege einen gelben Stein, dann müssen alle anderen so gelb wie Dotter sein. Einen roten und einen gelben. Nur einen roten und einen gelben. Ähm, das müsste dann wohl so funktionieren. Oder auch nicht. Ich kann den ja jetzt nicht da reinwerfen. Ach so. Okay, ich darf wirklich nur zwei Bewegungen machen. Ähm, interessant. Schönes Ei. Nur einen gelben und einen roten? Lass mich doch trollen hier gerade. Das geht doch gar nicht. Das ist ja wieder das gleiche, ich Idiot. Wenn ich den jetzt nehmen würde... Also was mich halt mega stört, ist, dass ich ja einmal vertikal und einmal horizontal habe. Wie kann ich denn mit einem Steinwurf alle gelb machen? Wie soll dem gehen? Hä? So. Nee, das, 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 das nervt mich jetzt. Ich denke schon wieder viel zu kompliziert, glaube ich. Ah, 
schönes Ei. Also. Was ich halt echt gerne machen würde, ist den dahin. Und den einen gelben jetzt da irgendwie in die Mitte reinschmeißen. Aber das geht ja nicht. Nee, Leute. Das pinkelt mich jetzt an. Ah, warte. Nee. Äh, ich bin zu blöd. Ohne Witz. Ich bin zu blöd. Also. Nee, also für mich ergibt es keinen Sinn. Wirklich nur einen. Einen roten, einen gelben. Ja, ich habe doch diese Ebene und diese Ebene. Ich denke, viel zu kompliziert. Ohne Witz. Ha. Das bringt es ja auch nicht. Aber das war der Sache, glaube ich, schon ganz nah gekommen. Ich denke nicht kompliziert genug wahrscheinlich. Fuck it. Es wird auch nicht nur eine Reihe, sondern wirklich alle umliegenden kriegen dann die eine Farbe. Nee, doch wieder nur die Reihe. Ich verstehe das echt nicht gerade. Wow. Ich bin gerade am Verzweifeln und mache deswegen irgendwelche fehligen Scheiße. Okay. Okay. Upsala. <lacht> Verzeihung. Ich habe tatsächlich mal geguckt, weil ich einfach, äh, ja, im Grunde genommen keinen Bock hatte, hier eine Stunde zu, äh, zu verbraten. Wir hauen den hier da rein. Und jetzt so. Alter, ich hatte einfach nicht auf dem Zettel, dass man auch diagonal die Dinger einmal bewegen kann. Zum Kotzen. Und das nächste. Schön. Hier habe ich nicht geguckt, um ganz ehrlich zu sein. Bewege zwei gelbe und einmal rot. Ich hätte mal gucken sollen. Verdammte Scheiße, ey. Das ist ein Rätsel für mich. Also, den hier. Ein zwei gelbe und einmal rot. <lacht> Super gut. <lacht> Alter, das ist echt null für mich, Leute. Könnte ja eigentlich... Ne, könnte ich auch nicht. Scheißen hätte ich nämlich fast gesagt. Einmal gelb. Zweimal gelb. Und einmal rot. <lacht> es war doch alles rot. Mann. Hm. Nur zwei gelbe. Einmal gelb. Zweimal gelb. Einmal rot. Ach, leck mich doch. Scheiß Kackrätsel. Mmh. Irgendwie muss ich wahrscheinlich ein bisschen was verändern. Also einmal gelb. Ich heul gleich, Leute. Ich bin echt zu dämlich für diese Rätsel. Ich bin echt zu dämlich. Wir sehen uns gleich wieder. So, da wäre ich wahrscheinlich von selber nie drauf gekommen. Zweimal gelb heißt nämlich einmal gelb. 
Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie, er, wie der Typ das gemacht hatte. <lacht> oh Mann. Also, zweimal gelb heißt, in dem Sinne... Wir setzen den jetzt nochmal hier hin. Und es muss nämlich immer noch gelb sein und nicht rot. Und das ist das, was ich nicht auf dem Zettel hatte. Und dann so. Ey, bitte nie wieder so ein Scheiß. Ja, lass mich lieber kämpfen. Draufhauen, das kann ich. <lacht> oh Mann. Mal sehen, was für ein Boss hier auf uns lauert. Der Teppich ist ja schon ziemlich episch. Oh, ich wollte gerade sagen, ey. Wir hatten ja nicht nochmal einen zweiten Schlüssel gefunden. Ey, was ist denn hier alles los? Ach, die sind das! Ja, ja, ich erinnere mich. Du wirst an mir nicht vorbeikommen. Ja, muss ich im Grunde genommen auch nicht. Ich frage mich, ob du wirklich in der Lage bist, mich zu besiegen. Nicht in dieser Konstellation. Pierre ist empfindlich gegen Feuer, wenn ich mich richtig erinnere. Weil blau. <lacht> Und der andere, <lacht> Verzeihung, ist empfindlich gegen Eis, weil rot. Und wir müssen jetzt beide separat voneinander einmal besiegen. Und äh, dann nochmal, aber gleichzeitig. Und ach, ihr werdet schon sehen. Guck, Repower. Ich glaube zumindest, dass er das hat. Wow, hier könnte jetzt echt drauf gehen. Nein. Ähm, doch mal Schock versuchen. Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon, das ist so ein Mega-Angriff, der auf alle geht. Oh, ich hatte richtig Angst um dich hier. Ne, Schock ist auch nicht gut gegen ihn. Was? What? Wieso denn was? Ähm, jetzt bin ich etwas verwirrt. Etwas sehr verwirrt. Kann das sein, dass der jede Runde sein Element ändert? Okay, er wird sterben. Oder fliehen. Eins von beiden. Aber Gordo wird hier nicht mehr lange am Kampf teilnehmen. Also Funke macht doch so Damage. Und das sogar mehr als das. Also Schock. Ah. Das ist also gut gegen ihn. Dann darf Silan auch mal so attackieren. Und wir machen hier schön die Tropfen drauf. Ha, ha, ha. Wartet ab. Hm. Ich hoffe, dass es dazu nicht mehr kommen wird und er tot ist in der Zwischenzeit. Ich glaube, dann habe ich jetzt die Ausrüstung so ein bisschen verkehrt auf die gesetzt. So, Tia, du, du... Sie hat gar keinen Tropfen. Gott sei Dank greift er nicht an, sondern wartet wie so ein Blöder. Und dieser Bosskampf nervt. Weil er halt über eine etwas längere Zeit geht. Aus diesem Grund werde ich hier jetzt auch überziehen, denn wenn ich so auf die Uhr schaue, ist die halbe Stunde schon fast rum. Wir haben ja auch gut rumgefällt bei diesen blöden Farbenrätseln da, ey. Zum Kotzen. Ein Block halt. Blitz! Naja, geht. Hat zumindest die Zornleiste von jedem so ein bisschen hochgepusht. Also gar nicht verkehrt. 300 Erfahrung ist natürlich ein Witz. Er ist angeblich tot. Und da steht er wieder. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich habe dich doch besiegt. Hahaha, ha, ha. du bist nicht stark genug, um mich zu besiegen. Verschwinde. Jetzt versuchen wir es mal mit ihm hier. Ich frage mich, ob du wirklich in der Lage bist, mich zu besiegen. Oh, ich frage mich, warum ich nicht geheilt habe. Daniel. Bei Daniel werden wir auch erstmal den Tropfen versuchen. Mit Selan den Funken. Wobei ich eigentlich hätte heilen müssen, nicht Idiot. Gut, logischerweise macht der dann nicht so viel Damage. Funke hingegen tut ihm megamäßig weh. 
Und dementsprechend auch dieser Angriff von Maxim. Und die Route. Also elementartechnisch ist hier echt gerade eine Menge auf unserer Seite. Du darfst mal heilen. Autsch. Wir hätten auch komplett nur Selan heilen können, aber das weiß man ja vorher immer nicht. Bum, bum, bum. Jawohl, ja. Was uns halt echt zugute kommt, ist, dass unser Gordo die Route immer einsetzt. Und ab einem bestimmten Punkt machen normale Angriffe denen nichts mehr aus. Das nervt mich so ein bisschen. Aber ändern können wir es nicht. Tornado, ja. Das ist halt das Witzige. Er ist zwar rot angezogen, sein Element ist allerdings, wie man sehen kann, das Eis. Deswegen ist der Funke auch so schön effektiv. Und Maxims Angriff knallt rein ohne Ende. Tada, er ist wieder da. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich habe dich doch besiegt. Hahaha, ha, ha, du bist nicht stark genug. Verschwinde. Hatten wir alles schon. Maxim, warte mal kurz. Mit diesen Monstern stimmt etwas nicht. Ist dir irgendwas aufgefallen? Es ist doch seltsam, dass die beiden wie Zwillinge aussehen und noch immer das gleiche sagen. Es könnte doch sein... Was könnte sein? Es könnte sein, dass es nur ein Monster ist, das sich teilt. Wenn das so ist, dann ist es sinnlos, immer nur eines zu bekämpfen. Du meinst, wir müssen beide auf einmal angreifen? Ja! Dann müssen wir uns in zwei Gruppen aufteilen. Ich schaffe das auch alleine. Das glaube ich nicht. Eigentlich sollten meine Soldaten diese Sache regeln. Es ist mir fast peinlich, euch um Hilfe zu bitten. Selan, wir arbeiten noch zusammen. Betrachtest du uns immer noch als Fremde? Hm, naja. Ich gebe zu, du bist stark. Aber ich kann nicht zulassen, dass du alleine gegen die Monster kämpfst. Guy? Jawohl, ich kämpfe an ihrer Seite. Ist das in Ordnung, Selan? Gut, du hast gewonnen. Also, jetzt ist es allerdings so, ich bin der Meinung, Maxim geht nach links. Also wäre es vielleicht cooler, wenn er den Frostdegen hat. Kette war das zweitbeste für sie. Und es wäre ganz gut, wenn er dann den Voller Feuerdolch respektiv nimmt. Ja. Perfekt. Also gut, bis später dann, Jungs. <lacht> ich zähle auf dich, Guy. Da liegst du Gold richtig. Du <lacht> bist hier auch so geiler Junge. Du gibst wohl niemals auf, oder? Diesmal meine ich es ernst. Das ist schön für dich. Den Kälteschock können wir nicht angreifen, wäre auch zu schön gewesen. Was wir aber machen können, ist Löwenherz. Ach, Idiot. Ich gehe immer nicht full live in die Kämpfe rein. Gordo ist hier nicht so der Entscheidungsträger, also ist das auch nicht weiter wild, dass er attackiert wird. Maxi müsste jetzt richtig reinknallen. Ja, geh weg. Piss dich, ich mag dich eh nicht. Chaos bei Kopf, Konfusion, Raserei. Nee, wir zaubern ganz einfach. Wo ist es denn? Tropfen. <lacht> ja, er lacht zum Glück. Macht nicht viel. Und Buja. 230, Alter. Das knallt richtig. Schön. Füll seine Zornesleiste. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Wobei ich denke, dass dieser Kampf sowieso nicht allzu lange andauern wird. Lach du nur, Junge. Viel hast du nicht mehr zu lachen. Und auch garantiert nicht mehr lang. Das dürfte sogar schon die letzte Runde sein. Hoffe ich zumindest. Danach höchstens noch eine und er sollte endlich down sein. Na guck. 2300 dann auf einmal. Das ist schon ein anderer Schnack. Und jetzt gleichzeitig hier. Der andere Knilch. Gut, Selan wird das direkt wieder hochheilen. Ach, warum setzt du nicht deine Route ein, Macker? Schöner Damage. 
Und auch das lässt sich absolut sehen. Ah, die Feuerwelle wäre so OP. Blöd ist halt echt, dass sie schneller sind als wir. Das kann im Zweifelsfall, wenn eine Selan wenig Leben hat, echt tödlich enden. Ich habe sogar ganz große Angst, dass das jetzt in der nächsten Runde passiert. Wobei, 56 ist doch mehr Healing, als ich dachte. Wow. <lacht> Aquata. Out. Oh ja, Selan, das hättest du locker alleine geschafft. No problem. <lacht> 500. Kleine Heal Bitch, weißt du, mehr bist du hier nicht. Aber ist eigentlich ein schöner Kampf. Die Rollen sind klar verteilt. Der Gegner müsste jetzt down sein. Allerbest. Guy hat sein Level abbekommen. Boah, sie laden 82 davor. Ist das schlecht. Ach, das kann nicht wahr sein. Wiu. Bada bing. Selan, du hattest recht, aber wie konntest du das wissen? Ich hörte eine Sage über ein Monster, das ich teilen kann. Dieses Monster kann sich immer wieder regenerieren, solange die andere Hälfte lebt. Man sagt, der einzige Weg, das Monster zu besiegen ist, beide Hälften auf einmal zu schlagen. Tatsächlich, ich habe so etwas noch niemals zuvor gehört. Ich kämpfe schon, solange ich mich erinnern kann. Ich kenne viele solcher Sagen. Gut, auf geht's. Das Dekoschwert müsste hinter dieser Tür sein. Tja, mir geht es gut. Ich denke nicht daran. Schon aufzugeben. Gehen wir. Ah, Guy mag ja ein Trottel sein in vielerlei Hinsicht, aber ich glaube, er hat da das richtige Gespür. Wir wollen die Rüstung wieder verändern. So. Ach ja, lange nicht gemacht. Mal geschaut, ob unser Kapselmonster... Ey, das kann nicht wahr sein. Du? Auch nicht. Ich hasse euch beide. So sehr. Deko-Schwert gefunden. Mal gleich gucken, ob wir das auch ausrüsten könnten. Nee. So wirklich nur zur Deko gedacht. Also raus hier. Und ab zum König. Einmal das kleine Schwertchen abgeben. Schloss Pandoria. Dumm. Dumm. Mega. Mocke. Oh ja, das ist es. Das Deko-Schwert. Endlich. Du bist wirklich so großartig, wie man sagt. Ohne Selan hätte ich es nicht geschafft. Sie ist wahrlich eine Meisterin des Schwertes. Das stimmt nicht. Den Erfolg verdanken mir Maxim und seinen erstaunlichen Fähigkeiten. Vor allem sind Guy und Tia nicht dabei gewesen. Auf jeden Fall habt ihr eure Mission hervorragend erfüllt. Im Keller wartet eine Belohnung auf euch. Ich werde dem Wächter Bescheid geben. Ihr könnt euch eure Belohnung jederzeit abholen. M mein König, etwas Schreckliches ist geschehen. Jemand hat unsere Nachbarstadt Gordova an dem Erdboden gleich gemacht. Kann das möglich sein? Ich kann auch nichts bestätigen, doch man sagt, ein einzelner Mann habe Gordovan zerstört. Was? Ein einzelner Mann? Wie kann so etwas sein? Mein König, lass mich herausfinden, was geschehen ist. Aber vielleicht kommt dieser Mann hierher. Ich brauche dich hier. Ich werde nur drei Soldaten mitnehmen. Der Rest bleibt zum Schutz hier im Schloss. Nein, nein, das kann ich nicht erlauben. Das ist viel zu gefährlich. Mein König, wenn du es erlaubst, werden wir Selan begleiten. Das wäre hervorragend, doch ich glaube, ich verlange da zu viel von euch. Wir wollten sowieso weiterziehen. Außerdem möchte ich wissen, was in Gordovan los ist. Also gut, wenn du darauf bestehst. Mein König, wir können doch nicht immer Maxim bitten, uns auszuhelfen. Was ist los, Selan? Stehen wir dir im Weg? Nein, das ist es nicht. Es ist nur... Na gut, dann gibt es ja keine Probleme. Du wolltest doch sowieso alleine gehen, oder? Wie meinst du das? Du weißt, dass dies eine gefährliche Reise wird. Du hast damit gerechnet, nicht wiederzukehren. Deine Soldaten sind noch nicht so weit. Sie können dich nicht begleiten. Stimmt doch, oder? Selan, wie es scheint, hat Maxim dich durchschaut. Ich denke, ihr arbeitet ganz gut zusammen. Ja, mein König. Gut gemacht, Maxim. Bitte pass gut auf Selan auf. Jawohl, mein König. Wieder ein ernstes Wörtchen. Ich verstehe dich nicht, Maxim. 
Warum riskierst du so viel für ein Land, das nicht deine Heimat ist? Ich möchte herausfinden, wer Gordovan zerstört hat. Mein Schicksal ist es, zu kämpfen. Dein Schicksal? Eine Frau in einer Höhle erzählte mir dies. Ich weiß noch nicht, ob ich ihr Glauben schenken soll. Ugi Boogie, Uga Buga. Ich verstehe dich. Natürlich tust du das. Ich habe an vielen Schlachten teilgenommen und weiß, was du meinst. Außerdem hat ein Typ, der meinte, er wäre Jesus, mir gesagt, ich muss kämpfen. Wenn du möchtest, kannst du diesmal die Befehle geben. Nein, ich möchte, dass du uns wieder anführst. Bist du sicher? Ja, ich glaube, du hast bei unserer letzten Mission bewiesen, dass du ein guter Befehlshaber bist. Ich möchte wirklich, dass du das Kommando übernimmst. Heißt das, dass du anfängst, mir zu vertrauen? So kann man es sagen, aber nur ein wenig. Immer noch so hart? Genau. Ich denke, wir sollten nach Gordovan aufbrechen. Gordovan befindet sich westlich von Pandoria. Wir müssen durch den kleinen Tempel gehen. Lass uns aber erst die Belohnung holen, die uns der König versprochen hat. Ja, ja. Da braut sich was zusammen, du. Ich sag dir das. Wie kommen wir denn nach unten? War das nicht... Ja, das war, glaube ich, hier. Tritt ein. Vielen Dank. Engelsflügel gefunden. Eine Ausrüstung, die wir gleich mal in Selan ausrüsten werden. Und die hat eine ziemlich megamäßige Zornesattacke, wenn ich mich richtig erinnere. Also mal ganz davon ab, dass alle Attribute steigern. Spezielle Flügel, die einst von einer Göttin getragen worden sein sollen. Ego-Kraft 3. 75% allen geheilt. Also schon Mega-Power. Jetzt würde ich fast sagen, in dieser Folge, die ja schon relativ lange geht, werden wir noch einmal zum Tempel aufbrechen, darüber hinaus vielleicht uns vor Gordo positionieren. Und dann muss ich auch schon wieder Tschüss sagen. Westen, meinte er. Das wird dann wohl hier sein. Das ist richtig. Warum ist das schon wieder auf einem anderen Kontinent? Es scheint fast so, als wäre auf jedem Kontinent immer nur eine große Stadt und irgendwie dann ein, zwei Dörfchens. Und wir sehen auch schon direkt... Gordovan ist in Trümmern. An die Spastis erinnere ich mich. Die sind Bad News. Die sind mega Bad News. Äh Wir wollen mal gucken, wie viel Ego-Kraft und Zorneskraft kostet. Ja, diese blöden Penner. Greifen immer alle an und sind mega schnell. Läuft halt hart bei denen. <lacht> Boom. Na gut, es kostet die Hälfte ungefähr. Erwatzt, dieser Noob. Tropfen und Schock. Immer schön auf den Köttel. Und Silla, das ist gut. Ihre Engelsflügel sind ja okay. Oh, so ein Schock ist schon ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, ob der mehr Damage daher kam, weil Selan einfach mehr Bombs hat als Tier. Oder ob es jetzt am Element Schock liegt. Fast egal. Selan ist das neue Opfer von denen. Boah, frostigen Power. Und über 800 Erfahrung und ein Zauberkug. Regeniert Mana, wenn ich mich richtig erinnere. Selan hat ein Level Up. Bewegung steigt um 7, Intelligenz um 6, Magieverteidigung um 8. Und als nächstes ist Gordo dran mit einem Level Up. Und an dieser Stelle beende ich dieses mal wieder sehr schöne Let's Play. Tut mir leid fürs Rumgefähle mit diesem Farbenrätsel, aber das ist voll nicht meins. <lacht> ich danke fürs Verständnis und fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!